Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga tercurah atas baginda alam Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sobat? Semoga kalian sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah sobat, kali ini saya akan berbagi kisah, apa hubungannya antara Raja Zulkarnain, Ainul Hayah dan Nabi Hidir. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan bergabung di channel ini. Dengan begitu semoga channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Oke sobat kita kembali lagi ke pembahasannya. Pertama-tama mari kita ketahui siapa sih Raja Zulkarnain itu. Iskandar Zulkarnain atau Raja Zulkarnain. Menurut Ibnu Kasir lebih menjelaskan, Zulkarnain adalah nama gelar atau julukan seorang penglima penakluk sekaligus Raja Saleh. Karena kesalehannya ia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namun mereka ingkar, malah memukul tanduknya, Karnun, yaitu rambut kepala yang diikat, sebelah kanan, hingga ia mati. Lalu Allah menghidupkannya kembali, dan ia pun kembali berdawah. Tetapi sekali lagi tanduknya yang kiri dipukul, sehingga ia mati lagi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkannya kembali dan menjulukinya Zulkarnain, artinya yaitu, pemilik dua tanduk, serta memberinya kekuasaan. Cerita yang sama juga dijumpai dalam kitab Jami Al-Bayan, Fi Tafsir Al-Quran, Karangan Syekh Al-Hijji as syafi Dalam kitab tersebut disebutkan, Zulkarnain adalah seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengajak kaumnya menyembah Allah. Lalu mereka memukul tanduknya yang kanan hingga mati. Kemudian Allah menghidupkannya lagi, dan dia kembali mengajak kaumnya mengesahkan Allah. Tetapi mereka malah memukul tanduknya yang kiri hingga mati lagi. Lalu Allah menghidupkannya lagi dan menganugerahinya kekuasaan yang tak tertandingi. Oleh karena itu ia dijuluki Zulkarnain. Di samping kedua kitab tersebut, Mufasir Muslim, Ibnu Jarir At-Tobari juga mengisahkannya dalam kitab Tafsir At-Tobari. Dikatakan, Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira dan berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi, menceritakan, sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya Iskandar berakhlak mulia. Melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya, sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Dalam kisah lain diceritakan, dialah raja muslim yang sangat berkuasa namun saleh. Daerah taklukannya membentang dari bumi bagian barat sampai timur. Ia mendapat julukan Iskandar, Zulkarnain. Sul, artinya, memiliki, dan Karnain, artinya, dua tanduk. Maksudnya, Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Dia juga telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu, di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini, dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus itu memang terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1200 km tanpa celah. Kecuali pada bagian kecil sempit yang disebut celah Darial, sepanjang 100 meter kurang lebih. Pada bagian celah itulah Zulkarnain membangun tembok penghalang dari Yajuj dan Majuj. Kisah ketokohan Iskandar Zulkarnain ini juga tertulis dalam catatan sejarah orang-orang barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya meluaskan daerah taklukannya dalam masa yang sangat singkat. Oleh karena kejayaannya ini, ia diberi gelar, Alexander the Great, Alexander yang Agung. Belakangan cerita ini diadaptasi ke film layar lebar oleh sutradara Amerika Serikat, Oliver Stone, dengan judul Alexander the Great. Namun cerita dari orang-orang barat tersebut sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufasir menyatakan, 
Alexander the Great atau The Great Alexander, adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quran, yakni, Iskandar Zulkarnain, adapun Alexander the Great itu dalam sejarahnya tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu, yang terbuat dari besi dicampur tembaga. Bahkan, ia adalah seorang musyrik. Sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang raja muslim yang taat kepada agama Tauhid. Sejarawan Muslim yang juga ahli tafsir, Ibnu Kasir, dalam kitabnya Al-Bidayah Wan Nihayah menjelaskan, meski punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai ke timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Hanya mereka yang tidak mengerti sejarah yang bisa terkecoh oleh identitas kedua orang itu, katanya. Setelah mencapai usia akil balik, Iskandar menjadi seorang hamba yang saleh, sehingga Allah berfirman, Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku memutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan. Mendapat amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, Wahai Tuhanku, engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali engkau sendiri, maka beritahukan kepadaku tentang umat-umat itu, dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka. Dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka. Dan dengan bahasa apa aku harus bicara dengan mereka. Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya, Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu. Memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu, Memudahkan lidahmu, hingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu, Membukakan penglihatanmu, sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu, Melipat gandakan kekuatanmu hingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, menyingsingkan lenganmu, hingga tidak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu, menguatkan hatimu, hingga kamu tidak takut pada apapun, menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu, menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu, memberimu kemuliaan hingga tidak ada apapun yang menakutimu, menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu, dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu. Pencarian, Ainul Haya, diceritakan pada tahun 322 sebelum masehi, Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan Allah subhanahu wa ta'ala, mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafael untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Dialog Malaikat dan Raja Iskandar Zulkarnain karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaan yang paling terkenal adalah tentang ibadah para malaikat di langit. Wahai malaikat Rafael, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tanya Raja Zulkarnain. Para malaikat yang ada di langit ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada pula yang rukut tidak mengangkat kepala selama-lamanya, jawab malaikat Rafael. Duh, alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Raja Zulkarnain. Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan, kata Malaikat Rafael. Apakah engkau tahu tempat Ainul Hayat itu wahai Malaikat Rafael? 
Katanya Raja, sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap, jawab Malaikat Rofel. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan Malaikat Rofail tentang Ainul Hayat itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada mereka tentang letak Ainul Hayat, tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak Ainul Hayat itu? Tanya Raja, kami tidak mengetahuinya wahai Baginda, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, jawab salah seorang ulama. Di luar dugaan, dari pertanyaan Raja Zulkarnain tersebut, ada salah seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail letaknya. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihi salam bahwa beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap, kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja, yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab orang alim ulama itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat Ainul Hayat itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja, kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabatnya. Akhirnya Raja mengumpulkan seribu kuda betina yang masih perawan dan ia memilih di antara enam ribu tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para tentara itu, ada yang bernama Abu Labas yaitu Balia bin Malkan, atau yang kita kenal sekarang yaitu, Nabi Hidir, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri kala itu. Perjalanannya mencari Ainul Hayat Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Abu Labas yakni Nabi Hidir yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap, mungkin gambarannya seperti kabut, tetapi sangat tebal sehingga jarak pandang sangatlah terbatas. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu, namun salah seorang cendikiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada Raja, Wahai Baginda, sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak, sanggah sang Raja. Karena Raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian, ujar sang raja. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rofail, apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak, tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rofail. Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian, jelas malaikat Rofail lebih lanjut. Masuk ke Ainul Hayat, demikianlah, Akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan Raja berjalan dengan didampingi Nabi Hidir alaihi salam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Hidir. Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Hidir menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Berhentilah kalian di tempat masing-masing dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian. 
Kemudian Nabi Hidir menuju kanan jurang hingga beliau menemukan Ainul Hayat itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Ahaya tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber hidup tersebut dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Hidir. Sungguh pun kekuasaan dan keperkasaannya tak tertandingi, akhlak dan hatinya selembut sutra, hingga karenanya ia mudah menyerap bukti kebenaran ilahi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabah, dia berkata, bahwa Nabi Hidir adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari, tiba-tiba tampak oleh Raja Sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemercik di bawah kaki kuda, kemudian Raja bertanya kepada Malaikat Rofail, Malaikat Rofail pun menjawab, Gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga, kata Malaikat Rofail. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit, setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrut yang berwarna hijau, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit, demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh As Salabi dari Saidina Ali radhiyallahu anhu. Demikianlah, kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bertambahnya ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua, amin ya robbal alamin. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.